本节目由甜蜜牙一口线索通通有的巧兵王者巧乐兹独家冠名播出。我确实不知道是发生了什么，因为当时我们定了几顶帽子，这个帽子呢不是说谁都有。但是谁拿也不一定啊，就跟我们公司有关的人。这个我们公司有这个取帽子的名单，不是？你知道，就是他第一个进去的，第一去进去的这只青蛙，可能就是刚刚那个男的，你懂吗？不是，这个人好像是我。哎、为什么？那个青蛙就是我，刚那个女孩也是我。而且还有一个线索，就是我为了赚很多钱，然后我宁愿做一些临时工，戴上那个木偶服的话，大家认不出来，因为很担心别人认出来我，我丢人。那刚才那个里面的信息说的是你吗？那个信息说的是我。是他要跟你分手，你不愿意分，你还要讹他一笔钱。说的就是黄那个黄子贤，而且他还买了蓝色的月季，然后我就因为蓝色的月季，然后我很生气，然后跟他吵架。吵了很厉害，很激动之后的那个记忆我就没有了。然后他也要跟我分手。刚才那个手机聊天，很像他们两个聊天的感觉。就是我们三个闺蜜，其实经常会抱怨我们的男朋友或者是老公。哦，我劝过你多少回。那你为什么现在在这里？我也不知道，所以这是不是我们的一个记？就是不知道。你看这里，这里贴只有我们两对儿。哎呀，哎哎哎哎，不对呀、啊！是谁呀、啊？什么玩意儿？那谁呢？完美呢？是谁呀、啊？哎，这不是静姐什么意思啊？哎，嗯、呃，咦？黄子贤。哎呦我的妈呀！我的闺蜜。哎呦我的妈呀！你们看，我绿呀、啊。<笑>我也绿了，我好绿。干什么呢？干什么呢？干什么呢？啊、哦，我知道为什么了，是因为完美姐发现了我出轨，她发现了我出轨，然后我坐下来非常认真的跟姐说：“你不要告诉娜比。”所以被拍下来了。为什么会放在婚介所的？但是那天我们没有离那么近，这是被 P 的。对，人 P 上去的。P 的什么呀 ？P 的那是腿。你看人家这是这是，啊，这是人家这是啥？正经两口子照相，两口子不多恶心呢！谁男的在这？我们在聊天儿，我们在聊。谁男的在这这样的？还穿个拉丁的衣服，而且这里有个六幺六二三，对，是昨天。六月二十四就是他的生日了，就是小蝶的生日。这里只有我们两对有照片啊，这个很有意思。总之，如果你们大家都在怀疑这顶帽子的话，很简单，就去我们公司看一眼。那就找帽子嘛。走吧。现在就帽子有线索，那就查下一个嘛。对。走吧。都拿着吧，现在的线索就都拿着吧。Let's go。我们先去那个工作室，去工作室。哎，到了，到了，到了。哎呦呵，这是你的公司，哥哥。这边，这边。你公司为什么这么恐怖啊？来吧，来吧。为什么停业了呢？哎呀，那是谁啊？谁在那儿？去看看。鱼不多，哦，是我是我。把灯打开，你可总算出现了。因为你的这点欠款，我来来回回跑了好几次。我的时间宝贵，也没工夫跟你扯太多，赶紧把钱还了。我还要去做美容呢。啊，是这样哈、啊，我们呢在调查点事情。最近手头有点紧
，能不能缓解？哎，我跟你说，我这有狠人啊！志胜，你。等等等等，这个啥、啊？给我哥哥俩的，给我。确实，欠钱这个不还是我不对，但是咱们之前说好了，能不能宽限几天再还，好不好？想让我再还你两天也不是不可以。我跟我老公最近出现了一点小问题，我看你们这儿都挺年轻，还都是一对儿一对儿的，应该有经验。如果你们能完成我的考验，给我提供帮助的话，那我就还你两天。没什么可以啊，虽然我们还没有离婚，但是我能做他的主，好啊。对，我们接了。但是我们有一个条件，如果我们完成了你的什么所谓的考验，你得带着你小弟先离开，我们有事情要处理。一言为定。上场吧。王太太，加个微信，王太太。<笑>本期最后一个游戏，如果你认为你是卧底的话，你可以在里面扰乱大家，因为如果游戏失败，对卧底是非常有利的。好，我们的规则是这样的，一共分两轮，共七道题。第一轮由女生来答题，你们根据对后面男嘉宾的了解来猜测他们的答案，前后同时亮出答案，看你们有没有默契。如果我们全员都一致一次，就可以获得胜利。好，好，好第一题。你想想以后面男嘉宾的性格，嗯，如果男嘉宾正在承受戏里面孙花花对待毛小蝶这样的冷暴力，你会怎么做 ？A. 默默忍受。B. 摊开来说可能会引发争吵。C. 去社交平台曝光对方引起舆论的谴责。你觉得他会怎么做？我啊，我，我怎么想？假设你后面的，对，好，准备，三。二，一，举牌。子涛、金姐队，孙千、智胜队一致，其他队都不一致。哇！谁在别人来曝光？你是啥呀？你不是应该默默忍？我猜他就是逼，他一定会给你吵。你不是应该默默忍受吗？他他会说谢娜，你给我道歉。<笑>啊，我不是默默的忍受，谢娜给我道歉。<笑>哎，如果娜姐，你你会怎么做？你如果要对他的话，如果我是的话，我会是 B。哦、嗯，我也是，我我选，哎，我是希望他默默忍受。哦、<笑>这个更残忍。我选了 C， 因为我觉得 C 应该挺好玩的，让大家让让全世界知道发生了什么。弟弟啊，弟弟啊，我们就是就是可以给我一些建议嘛，我也不是很了了解嘛。这个太可怕了。<笑>金姐，你认为子涛是？我觉得是 B。会说出来的，必须说。你一定要按照你的想法，会说出来。是，但是我又想你想我。不会，我会按照你的心理去选。OK，, okay 好。好，第二题，男生加了一个女生微信之后，第一句话会怎么打招呼 ？A， 头像是你本人吗 ？B， 美女在吗 ？C， 发一个可爱的表情包。等一下，哪个男生是他吗？对。<笑>那你要对我的话，肯定是美女在吗？我对你就不打招呼。<笑>想想我。好，准备，三、二、一，举牌。肯定是对的。这个孙红雷啊，真的搞不清楚他会是什么样的。节目效果呢？<笑>我想想，咱俩只要错了，立马删微信，直接删，直接删微信，这个不可能错。除了娜姐对都一致。哎，哦、哎哎那答的什么？娜姐选的啥呀？美女的。<笑>哎，大家这么想一想。就我的素质能不能就到 A 这儿？头像是你本人吗？这不是脑残吗？美女在吗？那娜姐这是故意捣乱吗？红雷哥，你不是这样问吗？行了，节目效果了。哎
。那凯的表情包上面写的“美女在吗”<笑>。<笑>徐志胜微信里可高冷了，特别高冷，高冷的要死！我都想抽他一大嘴巴。我们先找他，他都不回我们。给他打四五个视频，最后晚上凌晨说我在看书呢，没了。哎呦，大哥回复是一样的，我也是，我一直给他发微信，然后就过了能有四个小时，然后回我说刚刚在看一本书。对，下午两点开始给他发信息，不回。不知道熬的是什么人设。然后到晚上又给他打视频说，然后没接拒绝了，说我在看书。你们换个美女的头像，我就回来。我的美头像是你本人吗？发一个美女在吗的表情包。好，下一题。深夜，你的伴侣也就是女方的手机一直响个不停啊，女方的，但他睡着了，你觉得你会怎么做 ？A， 帮他关机，不要吵醒他。哎呀。B， 把他叫醒，让他自己看一看。C， 自己偷偷看。哎呀。来，准备，来吧。三。二一，举牌。这个如果错了，你又是对我人品的一种。只有徐志胜对一致。哇！哎呀，二哥呀！哇塞！哎呀！我这次在你眼里是这种人，我就把选择 B， 我也不能选择 C 呀、啊。啊。我我我肯定不会叫醒啊！<笑>不是，万一是有什么急事呢？肯定要叫起来说，你赶紧看看你手机一直在响、啊。那如果是急事，他肯定他肯定他肯定是打电话了，这是微信。啊，那我倒是没想对方到底是干嘛。唠唠吧，你们四个咋回事？娜娜。你知道什么是真爱吗？就是把他叫醒，自己起来看看，是不是有什么急事儿？你知道我选的红雷哥是什么吗？红雷哥是自己偷偷看。那家，你觉得脸哥会偷看吗？啊，我觉得他会偷看。我觉得他可能就是比较爷们儿，就是藏不住事儿，就得立马得看吧，看完就得干架那种。<笑>那家，你自己会看吗？我会看，<笑>女孩都会看的吧？应该，对，正常女孩谁不看？肯定看，大半夜。过过两年你就不看了，但是现在这个阶段是会看的。即使我觉得，不能怀疑别人，我觉得真正的尊重才会获得真爱。哇，辛娜姐，你们这一对现在三题都是不一致。哎，难道这不是默契吗？全错。这么说吧，就是一个错位的人生。<笑>目前第一轮的三道题，没有一题是全部一致的。接下来男女换位置进行第二轮。哦，这回好好的，好吧？好好的，你把我按照单纯的来。好好好好好好。猜不准我、啊、哥哥，我就猜。你报你报一吗，倩儿？你认真的想我是什么？报一吧。<笑>你们刚才答题中有没有觉得有人故意不一致的？孙红雷，他就想不不跟我一样，跟我没有默契。我觉得他是，他肯定是。好，接下来男生要猜你们后面女生的想法了。不用思考，不假思索我就答出来了。第一题，你后面的女生有一个用了很多年的头像，突然间换了一个头像，你觉得是什么原因 ？A。他找到了一个新头像，觉得更好看。B， 他遇到了一个事情，想寻求改变。C， 他想引起某些男生的注意。<笑>某些人还是男生？引起某些人问他，头像你是你本人吗？<笑>好，准备。你好好想一想，真正的我。三、二、一，请举牌。除了红雷哥和子涛对都一致，你这个题咱这是答对，多傻的！那怎么我怎么就怎么不够好看，要引起别人的注意啊？孙红雷，你给我道歉。我怕你要想引起别人，对啊，换头像不就是吗？对，因为我太了解贝贝了，没啥出息。脑袋单细胞。静姐选的什么？我选了 B， 因为我不太换头像的，确实 B 比较像我，确实，或者我内心发生了点化学作用，我想改变一下。对，来
下一题，这道题只有两个选项 A 和 B， 你觉得你后面的女生可能觉得哪种类型的男生最可怕 ？A 妈宝男 ，B 土性男。<笑>这个我太知道了。土性男是什么？普普性男是啥呀？普通且自信，就他很普通，但是他非常自信，他觉得他自己非常厉害。哦，那妈宝，妈宝男就是什么，呃，意见都听妈妈的，就是妈妈说什么都是对的。来吧，准备，三、二、一，请举牌。更可怕的，只有徐志胜和孙倩的牌子一致。啊哎多吓人！多吓人！你说，完了，我太失败了，又错了，咋回事？你哼，妈宝是最可怕的，妈宝是没有办法改变的，妈宝是最恐怖的。你不觉得妈宝男很可怕吗？万一那个妈妈是个好妈妈呢？她听她的也，也就是她会有多种可能性。普信就是肯定是，呃、对吧？我后来想了一下，你妈宝男，起码你对妈妈是有爱的，对你是孝顺的。啊，妈妈在行，妈宝太吓人了。妈宝男多吓人呢，妈宝男是很可怕的，接受不了，无法改变，他没有自己的思想，对他的生命里有两个女人。很多人离婚都有可能是妈宝的原因，妈妈那普信男是我们可以去改变驾驭的，可以改变驾驭的，你听听。哎呀，慢慢拿捏，哎、<笑>拿捏住。我觉得孝敬和妈宝是两回事不一样的，是两回事儿。对，嗯。然后普信男呢，他起码他是很自信的，哦、我觉得还 OK 的。其实两个都挺可怕的。你两个都可怕，你说对。一定要选一个是妈妈，不太有自己的想法，对，对很可怕。他的想法是自己的妈妈左右就很可怕，很可怕。女生肯定是最怕这个。哎呀，这这一套题呀、啊，这一套题，<笑>你来选择啥？妈宝男。妈宝男呀，我也想说选妈宝男，因为咱俩之前聊过。对呀、啊。上海车白做的，哎呀，这一路上咱俩把题全透过，全聊完了，我们这题是我们出的，哎、哇，这个不可能错，只有徐志胜对一致，哇。多吓人！咱俩这个友情呀、啊，咱俩这个友情有点情比金坚。哎呀，涛啊，下回有没有可能那种涛坐我后边，我俩打一下？呀！目前大家没有一题是保持一致的。来，下一题。对于只谈恋爱但拒绝结婚的那类人，你认为女生的看法是什么 ？A。都是耍流氓，不想负责任的表现。B 看透婚姻的本质，是恐婚的想法。C 只要双方愿意，这也是一种相处方式。这个题要答错，这题不可能答错。不是这这个题是不是他俩写的？<笑><笑>这个题要答错，我跟哥哥原地结婚。<笑><笑>准备，三、二。一，请举牌。几乎一致，只差一对。谁？娜扎和于洋。哎呀，他俩错的，一个选了 A， 一个选了 B。你怎么看透的婚姻本质？就很多人就是觉得结婚是一件很恐怖的事情，然后宁愿就是单着也不想结婚。现在有很多人是这样的呀，就是恐婚，因为太多人在离婚了，离婚率越高，很多人就觉得结婚之后好像自己被控住了，然后没有自由，所以很多女生可能愿意自己单着去搞事业，也不愿意被男人绑定。我认为，我觉得是通过这外界因素啊，因为后面嘛，我就选他，因为。通过他的这几段爱情，我感觉他不是都是耍流氓，他们对对那个那笔，因为
我的，那你想错了，并不是，是吧？嗯，那我就我后悔。那我有啥苦？人家巴不得跟我结婚。那倒是，那肯定。好，我们目前最高分，恭喜孙谦和智胜队，他们的默契是最高的。但是你们还是没有离职过，来，徐志胜和尹浩宇换个位置。孙谦和尹浩宇，他俩要坐一块儿。行，浩宇。这回就离这么远，我俩的答案都是一样的。来，最后一道题为中缅日上的美丽情景演绎题，你们有一组答对就可以获得中缅日上提供的专属线索。好，开始演绎。你看一下我今天，你有没有觉得有什么不一样的地方？嗯，状态很好，但是看不出有什么差别。你没有发现我的口红色号变了吗？那我觉得这个色号更适合你。你怎么知道我一直想买这个色号的口红，而且一直放在中缅日上 APP 的购物车里？哎，那你是在哪儿买的呀？我知道你平时都在中缅日上 APP 上面购物吗？你再看看你购物车。天哪，你居然帮我清空了所有的口红、护肤品，还有香氛。对啊，这六幺八不是快到了吗？中缅日上 APP 上面有全球正品的美妆和日化，还有价格优势，所以就全部清空了。天哪，你真的是全世界对我最好的人。现在我们提问啊，如果你是这个女生，你最开心的是哪一点 ？A. 全能的爱，男生帮女生分析口红色号 ；B. 霸总的爱，清空中缅日上 APP 购物车 ；C. 暖男的爱，男生记得女生很喜欢用中缅日上 APP 购物。好，准备。这个也挺难的。三，哎呦，这个很难的。二，一，请举牌。直接赶紧吧，先公布我和孙谦的结果。恭喜徐志胜，你和孙谦不一致，你跟小童也不一致。哎呀，啊，你选的是啥呀？我选的 C。那原来是这个座的问题，<笑><笑>跟你没什么关系。<笑><笑>恭喜大家成为中缅日上探案锦鲤，无论是想要美丽升级，还是探案线索，随时中缅日上吧。你这个口红色号还真挺好看的，我种草了。嗯，你想要的中缅日上全部都有。寻找门探探案的线索，六幺八福利，人人都有奖。哇，这里面真的有全球正品美妆，中缅日上六幺八，每天都是六幺八。哇，这也太棒了！这里有一个门探页面，我点去看一下啊。好，你看。哦，打开礼盒有惊喜，难道线索在中缅日上的礼盒里、啊？哎，你看那边好多礼盒，我们去找找吧。好。这里没有，是这个吗？哦哦，真的，这线索、啊。嗯，这是他们那个月季啊，蓝色月季，就是凶手的那个东西。看来我们真的是美丽探案锦鲤，幸运值拉满了。这是谁手绘的？哦，这就是他那个安多多。钱多多就是他出轨的对象，我能看一眼吗？就是钱钱多多的呀，你画的呀。出轨对象的，我看一下。我知道的一个信息是，余不多喜欢用那个铅笔画设计稿。啊，错了，铅笔，千万别被这个误导。是呀，每张图片隔着的地方怎么读？这是什么？玫瑰花？这是什么？一个字，呃。花，这是什么？花花。对，花花。你看，就是你啊，就是你就喜欢画铅笔画，然后你这画给钱多多是吗？当然，花花的话也很可疑哦。花花，送花花。宁完美，余不多。哎，你们这群朋友可真没默契呀、啊。啊，本来他俩刚刚还翻到一些有意思的东西，想分享给你们，可惜呀、啊。现在只能由你们自己在这张桌子上找一找了。不过你们还是给我带来了今日份的欢乐。啊，欠款我就再还你一周。好，谢谢谢谢谢谢。走了，记得一礼拜后还钱啊。钱不钱无所谓，说我这些朋友不好使，说我没默契，这都都都都默契吧。我。这么多帽子
突然打开这个，我就想跑的，我不知道为什么。怎么呢？还那么多帽子嘞？哎哎，这个是领了帽子的人。对对对对对，看一眼吧。你就看有没有“花花”两个字。董事长办公室领过三个，嗯，帽子和两两把剪刀，嗯，那就是你们俩呀。你跟静姐啊？人呢？他跑了。这什么意思？零零四，又是一个被杀的吗？宁完美啊，又有一个人被杀了啊！静姐呢？我鸡，我鸡皮疙瘩都起来了。宁完美不见了！我的天哪！刚刚不是还在吗？完美姐呢？这个是零零四，零零四被杀了。我鸡皮疙瘩都起来了。在尸体的旁边还发现了一张信息卡。那冰箱里那个就是我喽？啊，是你吗？冰箱里的是你吗？你也死，所以我们三个闺蜜都死了。对啊，对啊。哎，这有个钥匙。那是那那有一个那个抽屉有一个。是那个抽屉。完全打不开。啊，插不进去吗？插不进去，完全不。那他是不是别的地方的钥匙？是是是我看别的，发现了一个小。啊！哎，朋友们，我这里看到了一个门，然后出现了这个 V。你打开吧。出现了一个这，我还能打开吗？这里有一个门。哦，还真是个钥匙，写了一个 V， 这是五、哦。五，五，我，走。是什么？啊？什么？是什么？别别别，别急别急，孙强你走前面，别急。来，<笑>我带我看看。在前面，我在前面。哥，哎哎，你别笑，你看的不好，笨蛋。哥，拜拜。这有一个小娃娃。我我我，他他怎么他怎么在动呢？哈哈哈哈哈！哎呦啊啊！谁？不要配这种声音！啊啊啊啊啊啊啊！这确实挺吓人的，说实话。啊啊啊！他他他他是穿的跟静姐一样的衣服。啊，他跟静姐啊，对，一模一样。哎呀，我的，我什么？吓死我了！这上面有，还有这些。计划行动：有四五间屋子可偷，很有钱，危险避开，小心恶狗。然后这就是小偷嗯留下的记号，嗯嗯，就是代号嘛，暗语。对，代号翻译的，翻译过来的是吧？对。啊！哎！啊！哎！啊！哎！哎！哎！哎，你没事啊，完美？这跟你一模一样呀。这是谁呀、啊？你去哪儿了你、啊？我这不是我刚刚就看见个柜子里面有一个门，然后我就打开，一打开我就突然就到了我的办公室，然后到了我的办公室你们就都不见了，然后我就又站在那个柜门，然后又回来了。我好好的，这是什么？穿一样的衣服啊？那是我。你好像也死了。对，我们仨闺蜜已经被杀了。哎，这个身份证，这两个身份证其实是一个人，他的身份证号是一样的。高珊珊就是林品如，这是你的名字。对，胡大比、宁文、毛小蝶、艾丽。哦，所以他们俩也死了。哎，娜姐，你也死了。所以贯穿身体的是你，然后。艾丽是那个车里面车就是死的，所以我们所有女人都死了。这些这些男人也太狠了。那我们现在是在干什么呢？我们现在是在哪里呢？我不是在另外一个空间吗？所以我们现在是灵魂吗？太吓人了。这个不是代表小偷，是代表他们的感情状态。嗯，应该。这个是就是小心邻居，这是那个谁娜姐。
，然后这是被偷过了。这是有钱，这是无人防备，这个是什么来着？自由进出，自由进出，自由进出就是老板的办公室，就是自由进出嘛。这是宁完美，嗯。我我的感受是，这个对应的是他们各自的一个感情的一个状态，还是啥？会不会指的就是杀他的人，其实他的身世就是有钱人，然后他是自由进出，他老公对他的办公室肯定是可以自由进出的。嗯，这个是那个谁，毛小蝶，无人防备。那有可能是她老公，对她不会防备她老公，这是我胡胡猜的。嗯嗯嗯。然后这个是什么？已经偷过，偷过就说明他是偷情的人。嗯。偷情的人杀了他，哪一个是小心邻居来着？当心邻居，第一个是当心邻居。当心邻居，娜姐，你的邻居是谁？我看了，因为这上面送花的时候，四贤这个地方是，在军药府的幺二幺零幺和军药府幺三零幺都有。这个应该是代表的，对，林思贤那个啥，就是艾丽和高珊珊是住在同样一个小区里面嘛，不住住在君悦府，那他可能是被艾丽杀了，他小心邻居。哎，这上面还有鱼不多，这上面有你和钱多多去温泉的票，你跟他还出轨去温泉，真是不要脸。谁呀、啊？就是。两个身份证其实是一个人，高珊珊就是林品如。我知道啊，我知道了。就是我们不是死了，我们是重生了。什么意思？就是过去的我们嘛，就是自己亲人和朋友的帮助，他就可以把过去的这个人死掉，然后又造了新的，新的自己。我的 CP 跟他起来了，是是是，是目前看是这么个道理。因为他们这里研发的是业绩的花语，是寓意着未来充满希望，带来了光荣。过去的那个死了，然后现在是一个新的自己。是不是他身体没有死，但是别人以为他死了？就比如说林品如，他变成高珊珊回来，他他重新开始复仇，他重新拿回他自己的一切，是另外一个他，但是那个。以前那个他没有死，那个高珊珊只是他点了一颗痣，他回来了，他是一个投身的他，一个自信的他，以前是不自信的、那个。然后你把自己以前把自己给杀了，对，把以前的自己给杀了。每一个人都是把自己的那个以前杀了，对，但不确定是谁杀的。嗯、搜查时间到了，请大家进入下一个环节。今天这一期比较难，因为是盲凶，凶手自己也不知道他是凶手。接下来就请大家根据找到的线索进行推凶吧。那里写有铅笔的人有问题，他就是有铅笔的人，啊、是有一个信息是他是。很擅长用铅笔画画，他喜欢用那个铅笔画设计稿，因为他是喜欢画画。然后我觉得小蝶姐姐她喜欢写小说，可能是一种比喻，她也喜欢写故事，就是有一种笔画的那种感觉。天哪，你提醒我了，他会写那个小说的。嗯嗯。第一个死的人是小说的章节吧？就是一二三四五，是小说的段落。他每一个段落代表他新生了。我之前还想过，是不是像理想那一集一样，就是他已经昏昏迷过去了，但是其他都是想象。但是我刚才看到这边的时候，我突然想到，就是我扮演这个角色，林品如和高珊珊，其实他是同一个人。林品如因为受到了很大的挫折，她被洪世贤背叛了，她纠结在里面，她好像生不如死。她再回来的时候，整个人改变了，她变成了高珊珊，是完全全新的一个人，她新生了，她变得很自信，呃、很有魅力。洪世贤看到她都爱上她，就是那个过去死亡新生嘛。对对对对对。对从毛小蝶那个看，放入冰箱嘛。这肯定是和冷暴力，然后和这个生活平淡生活是有关系的
，首先它真的很冷。然后那两个，你看作案手法又同时是被贯穿心脏的。是因为我们两个同时喜欢他，对，然后伤心了，对，然后心好像是被伤透了，然后最后是木偶，而且这个静姐又是被玩偶的绳控制，他觉得是生活，就是他的压力让他很窒息，然后王小福就是像纳比说的那个，他想伪装自己，然后但他也是以这种方式死掉。其实很多人都有在一个受了很大挫折的时候，变得新生的。是，我也是这样。我以前也很不自信，也很觉得自己什么都不行。然后我经过一个挫折，我突然觉得，为什么啊？就活一次啊？我为什么要不自信？我为什么要因为别人不自信？我也觉得我有一个很大的改变。我觉得就是重新开始了。嗯。我觉得谢娜说的是对的，它是一种寓意、嗯，不然你们几个五个女人还在，所以这些都是假死呗，就是跟过去的那些不快乐的自己告别，只不过是我们还活着。但是他写的是有三个凶手。大家刚才分析是非常对的。死不是真正意义上的死，而是从痛苦中走出来，做一个全新的自己。凶手也不是真正意义上杀他的人，而是促使他蜕变的人。但是我们现在是要说，到底是谁杀了我们？那自杀就自己是凶手了呗，是这个意思？对，五个人，三个人杀的。就是有两个人杀了四个人。我怀疑，我和艾丽这一组是洪世贤。然后他那个暗语又是当心邻居和被偷过，所以说这个感觉就直接指向我。第二组确实是像孙花花，花花。孙花花杀谁？毛小蝶。我倒是怀疑自己，刚才我还是觉得他是自杀的。那个纳比和完美。我我觉得就是应该是吕不多，肯定是你杀的。吕不多，你杀我他干啥呀？因为他怀疑你怂恿我跟他离婚，让他净身出户。<笑>也有可能是我把你杀了，因为我发现了你和黄子贤有一腿。也有可能是你想把我，你把我杀掉和他在一起。不要和他在一起。<笑>但你刚刚说你，我倒是觉得可以想一想的。<笑>真的，但是这个东西现在就有一个问题，我们啥都没有直接的证据，就大家所有东西是推于推测的。我现在就怀疑自杀也很有可能，所以大家尽可能的投的时候注意点。来吧，我们投票吧。从我们这边开始，来。好，我觉得啊，世贤，花花哥，蜡笔，来吧，花花哥，于先生。好，我一票。小蝶，纳比，嗯、啊、哼，三个人。我为什么怀疑纳比啊？你今天的化妆呢？你就是黄头发，短头发。我是不是一眼就认出来了？一眼就认出来了。咋整啊？啊，是短头发，我因为我有碰到他。哎，真的真的。我觉得第一个是洪世贤。杀了你们俩，又一票。他说的是有自己自杀嘛？小蝶姐姐是二十一号死的嘛？对，二十一号那一天是你生日，就是三天之前嘛。你三天之前是给我发了一个消息，说你不舒服。从那天以后，我我没有见到你了。然后就二十四号在你生日见到你在这个冰箱里，所以我猜你可能是自杀。最后雨不多老师。呃，洪世贤，然后他可能是自杀啊、哦，然后那笔那笔啊，我是投洪世贤、毛小蝶，还有第三个就是宁完美，因为我的死亡上面写的是有钱人，就觉得是你，余不多，毛小蝶是一个，然后那笔，我投世贤、孙花花、宁完美。我投洪世贤、毛小蝶和于不多。我投于不多、毛小蝶、纳比。我太惨了，我肯定不是吧
。目前票数最高的是毛小蝶，其次是洪世贤。古纳比鱼不多平票，所以有请四位上前验证。好。现在柜子里面有属于你们的刀，请把刀拿出来进行验证。验证口令为：我是凶手吗？世间无论是虚拟还是真实，不会放过任何一个坏人。<笑>我们先让鱼不多，古纳比验证。你们俩一起吧，我肯定不是。三、二、一，我,我是凶手吗？不我们俩都不是凶手，静姐，啊，快点快点，我很好奇我这个是啥。<笑>来，三、二、一，我是凶手吗？是。啊啊！我就说我不是自杀。如果全部猜错，我们怎么办？那你们就太羞辱了，太羞辱了，就就是恶心自己就好了，好吧？哦，我是凶手吗？我们都不是。啊？怎么可能？谁？我刚刚想到一个，应该有一个是静姐。那个视频里面的白头发不是我，是静姐。那个多多表面啊！其他人也都来验证一下吧。对，我们都去拿刀来来了，静姐请吧。我们不是，那个娜姐肯定是凶手。娜姐那个刀沉的呀，都。来，三、二、一，我是凶手吗？哎，我不是。哇、哦！啊、哦！我猜对了两个。哦，这啥呀？高珊珊，孙花花，林婉美。林品如彻底失败的爱情，让她自己重生，成为了高珊珊。高珊珊的复仇，让艾丽醒悟，告别沉浸于爱情幻想的自己。孙花花的冷暴力杀死了对爱情抱有幻想的毛小蝶，林婉美扎心的良言杀死了过去的古纳比，令其蜕变。林婉美对爱情的失望杀死了过去作为完美主妇的自己。哦，真真的好，就生活中的冷暴力杀死了爱情，那个也有。每个人都通过亲人的刺激和朋友的点醒，和过去的自己告别。然后觉醒、蜕变、重生。哎，什么意思啊？这干嘛呀？什么东西？什么意思？什么？哇，怎么出现了这么多草稿纸啊？走，我们去看看。哎呀，哎，看看看看，啊、小蝶，怎么还在这写小说呢？都写好几个小时了。是啊，前五章都已经写完了，现在就卡在了结局，怎么写也不是很满意。那要不要出去走走，找找灵感？我还是再歇会儿吧。哎呀，走吧，走吧。这是你。这个什么意思啊？前五章都写好了，那五章都是你写的小说。嗯
哦，就是在活在他小说里边了啊，就是这都是写的，所以我们才还活着。嗯啊，那个死的是写的小说。写的小说，我鸡鸡皮疙瘩出来了。看，林品如遭受洪世贤与艾丽的双重背叛，表面看起来起死于家中豪华的水晶灯下，者被客厅悬挂的大型水晶灯砸，但其实是在绝望之中选择在痛苦中自觉生命，与过去抱有美好幻想的自己告别。整容后的他变成了高珊珊。被爱情冲昏头脑的艾丽设计谋害林品如，摇身变成洪世贤的新任妻子，而前来复仇的高珊珊以牙还牙，让她品尝同样惋惜之苦。但其实正是高珊珊的出现，才让艾丽对爱情醒悟过来。孙花花为了挽回家庭，给毛小蝶策划了惊喜派对。然而，受邀来到家中的众人却意外发现了冰柜中毛小蝶尸体。她被孙花花下了安眠药后，冻在冰箱里失温而死。但其实是孙花花长期的冷暴力杀死了那个天真的毛小蝶。宁完美作为朋友，用刺耳的良言让曾经的古纳比死在了浮华的虚荣之中。蜕变成了更好的自己。爱情的背叛让宁完美对家庭的牢笼愈发绝望，最终选择窒息的方式自我了断，向所有人宣告他的重生。大家都不是真的死，就是那种。所以这个杀死他不是真的死，他是一个好的东西，他是一个女人重生了，因为。经历了很多的，或者是磨难，或者是经历也好，让他重生。对，所以这个死亡是一个很好的寓意，嗯，是一个开始嘛。他的传说也写了。哦，每个人的结局需要他们自己去写。对，就是每个人的结局都。呃，亲人朋友可以帮助我们，但是每自己的结局是自己去写的，就需要自我拯救。还有点感动，有点感动，真的很感动，我想哭。各位好，我们是书签清零，没有错，你们现在所属的世界是《消失的他们的小说的世界》里面。这本小说写的是五位女性的连环死亡案件，讲述了女性在家庭和社会的多重角色重叠之下，逐渐失去自我的过程。但是这本书的作者毛小蝶还没有想好女性三十岁之后的路该怎么走，所以大结局还没有写完。大家只有齐心协力，帮他一起去写完结局，然后才能逃离这里，回到现实的生活当中，然后有他就可以去写完结局了。来，把手拿。哦，哎呦哎呦，我们要轻一点，好像要倒了。哇，我要看电视什么？有一封信，有一封信，放在这里。很庆幸你们来到这里，在你们面前的这堵墙上，密密麻麻写满了生活中女性被定义的刻板印象。希望你们将它拉倒，在以后的生活中
，更有勇气去直面风和浪。哎呦，女人要温柔一点。为了孩子，忍忍吧。女人不能太要强，女人要以家庭为主、啊。女孩要有女孩子的样子、哎。家暴一定是她的错。穿这么少，一看就不是好女孩。年纪大了就没人要了。你长这样还有男朋友？没生过孩子的人是不完整的。别努力了，找个男人嫁了吧。我都要哭了，我感觉。这里边其实最扎我眼的是那个被家暴，一定是他的错。首先来说，看到家暴，这个就可以骂人了，是吧？对，这个真的是可以骂人了。就是你对一个人说出这种话，所以说我就希望所有被家暴的人一定勇敢的站出来，勇敢的去保护自己。我不喜欢那句“女人不能太要强”，我觉得女孩靠自己挺好的，为什么还要被批判呢？靠自己就是一种自己内心最强大的力量。穿的少就是不自爱。我觉得穿衣自由，想穿什么就穿什么，这都是我们自己的想法，用不着别人来管。我们想怎么穿就怎么穿，嗯。那我我觉得这个这个这个女人要温柔一点。我觉得这个男人得有多不自信或者多不强大，才会要求你要小鸟依人呀，要温柔一点，嗯。不喜欢这个，都当妈的人还打扮给谁看？我觉得当妈妈是世界上最伟大的事情。而且女孩不管是什么年龄段，她爱打扮就打扮，不爱打扮就不打扮，不是给任何人看的。我从来就不喜欢这句话。我每个都想，太多了。我每个都想骂，真的。就我，我觉得我一直都有看到这些言论，包括我生了孩子，现在出来工作，或者是在工作之前，也有看到很多的留言说，生了孩子就自己在家里面别出来了，洗洗睡吧。我就觉得是谁规定女人在什么时间要做什么样的事情？女人可以在任何年龄选择自己喜欢的事情来做，男人都是一样的。男人也可以在任何年龄选择自己的喜欢的事情来做，所以我觉得这种偏见是非常。而且我觉得，就是如果有一天能不这么划分男性和女性，才是最强大的那一天，就不再说女性是怎么怎么样。他不管是鼓励的，还是谩骂，还是怎么样，还是夸大，我觉得有一天只要不不区分男女，就是我们迈出最强大的一步。刚刚我讲的这个说女人要温柔一点，真的也不是说冲所有的男生哦，就可能我们女生也觉得自己不够强大，说哎呀。我要让一个男生喜欢我，温柔，更温柔，更温柔，怎么样才能怎么样？他其实这句话，主要是就这两个字特别的敏感。就要就要温柔一点，我觉得这个就没有必要，是吧？女人温柔一点也是一件好事儿，也不能说就要暴躁一点。<笑>快推倒吧！给他来吧，是不是应该男生挂？可以可以可以。这个是我们最应该引以为戒的。挂。可以可以可以。我想挂。那你挂。我要挂。我们引以为戒。用一句话，把这些所有的不好，都用两个字
，告诉他们这事儿彻底拉倒。来，三、二、一，走！挺感动的，我的天呀！就我觉得这期是我做的这么多综艺节目，真好，这期真特别好，嗯，真的好，赚到了，赚到了，赚到了，这期真赚到了，赚到了，绝对赚到了，真的，哇，这期搞得。为了庆祝大家成功打破标签呢，巧乐兹特地为大家准备了鲜花墙和巧乐兹，美好了三十岁，就让鲜花和巧乐兹相伴，然后大家可以选择自己喜欢的巧乐兹。让我们一起为女性喝彩！我希望每个阶段都像吃了红柳巧巧一样幸福美满。让我们一起举起巧乐兹小微桶，把冲破这份标签束缚的喜悦分享给大家。我就是希望每个女生都可以自信，然后可以成为真正的自己，要勇敢。嗯，呃，让我们都要记住，我们是这个世界上唯一的那个她。我就是跟着感觉走的，我们做自己，加油，加油，加油！我一直觉得自己是一个平凡、没有故事的人。在三十岁之前，都庸庸碌碌，精彩的都是别人。直到三十岁这一年，经历了许多事情之后，我才明白，女性的清醒与独立，给了我足够的勇气和力量，去见山和海。所以，我也希望每一个读到这个故事的人，都能有行动，去创造美好。这次我们蒙探家族又成功的完成了一个 IP， 我们揭秘了三十岁女性的成长史，然后桌子上有一些重要的线索，大家可以复盘一下。复一下嘛，啊，大雷子。<笑>今天我觉得是女性主题的，我觉得应该你们来复盘。真的？那你来。我们几位男士今天在旁边做好这个服务工作，我们负责补充，在旁边六缝。其实整个不就是小毛，他写的一个小说。我们五个人，五个女生分别在五段里面分别被杀，但是这个杀到最后揭晓，它就是一个重生吧，这个是总的一个总结。其他细节你们讲一下。嗯、呃。
其实就这本小说最后他写的是大家的结局怎么写写不出来嘛，还是要靠他们自己去谱写自己的结局，然后就硬撑我们最后去推墙那里，也就是别人说的话，其实对于自己来说都不重要。这件事最重要的就是你怎么看待别人对你的攻击，或者别人好似对你的伤害。这次的本子让我们特别的沉浸式，因为它的故事线，包括呃每个线索提示，还有呃剧情的连贯性，都让我们觉得特别的开心。就录到最后，我们娜姐啊，还有我们都很感动，就因为它这个主题。就这么说吧，中间觉得很恐怖。当我们知道那个被杀的是自己的时候，真的觉得很恐怖。对。可是当最后最后揭晓，原来被杀其实是重生，和过去的那个自己告别的时候，我整个鸡皮疙瘩，因为每个人都经历过重生。我觉得有一个地方设计的特别好，就是其实我们都还在那个小说里面。嗯。那中间有一段小说家没有写出来，或者写了又撕掉了。就是在写静姐的这一段，然后那一段静姐也不见了，我觉得那一段设计的特别好，所以我就觉得这个还挺有意思的一个情节，你觉得呢？我觉得这一期的剧本那个架构是给人希望的，我其实有这种感觉。后来娜娜一说她的理解的时候，我就知道我自己是凶手了。那后来最后一个好像。所以这这放在平常我就肯定很慌了，但是这一期这个我我们创意的那个正能量，它覆盖了我，让我就很冷静了。因为我知道，不管我们现在有什么样的错误，只要我们改掉了，然后我们生活中有任何形象的暴力，我们只要把它改掉了，把它去掉，我们的生活就充满了希望和阳光。我觉得这期节目不光是给男女生看的，也是给男生看的。也是给孩子们看的，所以每一个家庭都承载着对于希望的一个诠释吧。所以其实我现在谈，我还是有一点激动。我自己也有过，每一个细节我都感受到吵架。所以我就我觉得今天我们的节目组有辛劳，嗯，就把生活中最常见的代入感最最强烈的，然后有共情能力很强的这些情节拿出来，让大家都感受一下我们的生活，其实。是可以规避掉很多阴暗和不愉快的，让希望和阳光充满我们的生活，充满未来。就是这么说吧，这虽然是一个综艺节目啊，如果真的恰巧有一个正在经历着他已经过不去的一个坎儿，甚至觉得我为什么要在这里？就是有的人会被框在里面，不知道自己要怎么出去。他恰巧在这个时候看到这期节目了，但看到最后，其实需要拯救的可以有朋友、亲人，但最后要拯救的还是你自己。你需要改变自己，甚至让过去的那个死掉，你换成一个完全不同的你。这个你是坚强的、自信的，可以打败一切困难的。这一季其实我们也是第一个盲凶的本子，嗯，好刺激。所以你们在公布凶手之前，有意识到自己是那个凶手吗？我有意识到，因为我那个花花嘛，那个、后来那个图我们很清晰了。后来我感觉就是那个小蝶，我们俩的那个矛盾不是一般的矛盾了。她居然连怀孕都没有告诉我，我觉得这个对我来说，就是我作为一个普通人来讲，我还是作为一个演员来讲，我还是作为这个节目的 MC 来讲。我都觉得过不去的，这个太过了。那我觉得他们俩的矛盾不是一般的了，正常人谁能忍得了？她闺蜜、男闺蜜都知道了，我作为丈夫的我不知道，有娃了。我当时我作为一个节目中人，我都有点受不了。后来我想一下，有可能，有可能我在情感上已经判了死刑了。嗯。但后来我想了想，那我要在生活中扮演一个什么样的角色？那我想，我扮演一个主动的人吧。如果我跟我家庭的成员出现这种情况，我不要采取冷暴力，我要主动去，勇敢的沟通交流。不管是谁对谁谁错，尽量别过夜，不然的话，这个东西就是非常毒性非常强。嗯，那真的是拿出来交流，别别让他搜掉。当他搜掉以后，你就真的癌变了。嗯。因为我是回家的诱惑，那个呃林品如后来变成高珊珊回来是复仇的，其实我已经怀疑我自己了
，所以我在想，还是需要就是隐藏一下吧。可是当后来我在那个呃密室看到。关于重生的东西以后，我一下整个人突然觉得说，这个杀好像也不是一个最坏的事情。当下我好像释然了，但是我还是想要保护自己杀手的身份，所以我推到了世贤哥身上。<笑>世贤哥也没有狡辩，因为我觉得对你有愧。<笑>但其实我觉得这个还挺好的一点，就是我们的男嘉宾其实都自己会觉得，那可能真的是我们自己的问题。包括世贤也觉得推到最后，他说可能是我，我杀了你们两个，就是他们还是会有属于他们的责任的，因为他觉得造成这样的结果一定有他们的一份。他们几个人都有这种，就是说自责，他可能是我，可能是我。对，所以这点也挺，就也挺感动的。男嘉宾都很善良。看多滋味，喜欢没道理。萌探团的成员们，大家今天太辛苦了。我们为大家准备了巧冰中的王者巧乐兹，来一口，成为今天的探案王者。大家可以品尝一下今年的新口味，看看还有什么好吃的。啊，这个也好吃吃。来这个。再给大家来个惊喜，吃完产品别着急扔棒签，巧乐兹还有红包送给大家。即日起至十月三十一日，扫 IP 合作款巧乐兹棒签上或翠筒丝口内侧二维码。百分百得现金。今天是有一个金徽章，可以在三位凶手当中选择，你们三位可以自己商量一下。我觉得娜姐分析的确实挺那，头头是道的。给娜娜吧。给娜娜吧。我我跟静姐是一样的。给娜娜，因为娜娜她就是几次没有来嘛。非常感谢，非常荣幸，两位大哥大姐的承让。没事，你们也主要是庆幸黄子韬不在这里。<笑>那金徽章就给到我们娜姐，还有两枚银徽章可以给到其他的嘉宾。那静姐跟红雷哥呀，他们这次玩的都很好，我觉得。对。那我们银徽章就给到静姐和红雷哥。OK。现在请送上我们的金银徽章。哇。谢谢。哇，三个太好了，结果还是比红雷少一个。请巧乐兹徽章获得者将自己的巧乐兹徽章挂到荣誉墙上吧。桌上的新书是我们管理局丢失的宝物，谢谢你们找回了它，这对我们非常重要。它代表着遇到坎坷后的新生。现在就请巧乐兹金巧徽章获得者谢娜在上面签名，并放到保险柜中。本期宝物最终将和一枚巧乐兹的金巧徽章一起作为礼物送给我们《萌探探案》第三季的网友，请大家关注《萌探探案》官方微博的活动哦。本期的盲盒任务是：今天在场输了的四位需要面对镜头，带入本期角色，念一段微博征集网友写的人物小传，并在节目播出当天发微博。如果我是古纳比，高冷是我的铠甲，温柔是我的必杀技，智慧是我的终极武器。我将用我的智慧带领我的小伙伴们，不管是卧底还是平民，都会赢得最终的胜利。如果我是艾丽，我一贯喜欢寻求刺激的恋爱，直到遇到了洪世贤、哎，我深深被他的眼睛给吸引了。确实很刺激。我和世贤是十年前的情病，一直都在寻找彼此，直到我发现世贤头上爱心型的胎记。我才发现，他就是我一直在寻找的世贤哥哥。然后我开启了我的追爱之旅。如果我是洪世贤，我承认我是花花公子，但别人看上我的魅力，我也没办法。不过在天黑前，我会回家，因为爱有原则。如果我是尹小雨，毛小蝶是我姐姐，我们俩都有特异神功，一起成凶除恶。做一对英雄侠客，有时还会一起顶着大太阳，在芹菜地里挖呀挖。但偶然的一天，我俩穿越了，来到二十一世界后，我们俩一起努力拼搏，最终我成了姐姐的经纪人。而姐姐是在我舞台上闪闪发光的明星，厉害！
。我们联合微博发起了“萌探第三季”全网直评大会野生编剧招募活动，本期人物角色小传由微博网友在节目超话盖楼接力完成。感谢各位野生编剧们的大力支持，同时也让我们一起期待接下来的节目吧。登录桌面日上 APP， 互动答题人人有你，即刻开奖。算命的跟我说，一丈功成万骨枯，但是我不同意。我觉得出来混的，是生是死，应该由自己决定了。今天陈哥想玩，我就玩大一点。最重要把卧底抓出来。里边有线索，拿线索，和我合作 ，I cover you。你老婆跟孩子，叫我给你一杯奶茶。哎呀，把你这么一我怎么就干你我啊？啊？谁最踊跃，谁最主动，嫌疑最大。我留了一份大礼给那警察，待会等着看烟花吧。他们是谁不重要，他是拿哪张牌才重要。我怎么觉得谁都快呢？原来是你！推你升级，欢乐加倍。每周五十八点会员抢先看正片，每周六十二点萌探探探饭会员专享萌探家族趣味饭局，每周日十八点探头探脑来探案第三季会员专享探案日记，电视大屏看萌探探探案三就用奇异果 TV 来爱奇艺创作中心投稿萌探第三季短视频，现金周边赢不停，逛京东搜电视果六，智能盒子让电视焕然一新，旧电视也能直追萌探三，培养逻辑思维就来爱奇艺知识，你想学的这里都有，想学配音做副业就来爱奇艺变知，爱奇艺微博微信搜索豆芽表情获取萌探探探案三同款表情，海外用户。下载爱奇艺国际版，多元字幕，更多独家内容抢先看。更多节目精彩资讯，尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。上微博参与萌探探探案话题讨论，和萌探家族一起沉浸推理。上微博参与萌探第三季全网直评大会，限定互动，节目内容由你决定。百度一下，生活更好。上百度 APP 看更多精彩内容。节目官方指定唯一练歌方，温莎 KTV 一晨联名萌探脱口秀专场，爽！七月九号，杭州金沙湖一起爽。国潮文化节来欢乐谷，与所爱尽享欢乐时光。学英语，学语文，快用有道词典笔 X 五大品。品牌更专业，找靠谱工作，上智联招聘。感谢微博、新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺、百度百科、手机百度、百度知道、好看视频、百家号、百度娱乐、今日头条、新浪新闻、鱼罐头、网易有道词典笔、湖南娱乐、娱乐老爷、中华万年历，什么值得买？智联招聘、婚纱 KTV、北托、北京欢乐谷、影视之交、关注网、环球在线、金美新闻、拉克、成牛汽车管家、金融八卦女星和选角、朋友圈、奥拉、成果娱乐、小白娱乐、闪萌表情、掌上有余、超级异形网、华语之声、皮卡、动图相机、表情密、智娱、格林盒子、C Pass 旅行办公、校园随身行、泰娱报、小鱼一场口袋娱乐、环泰娱乐、一直娱、爱特豆、音有趣、追星族、粉丝公社、IP 商城、娱乐头版、多龙游戏、掌上。足球对本节目的大力支持。我特别喜欢红雷，就是因为他那个小眼睛，就自己没什么喜欢什么。呃，事业和爱爱情怎么平衡？你老想着爱情的事，你从来没有谈过恋爱。我谈过，当然谈过了。你那个恋爱是怎么谈的？姐就是女王，这时间必须把控。我的网名是 Apple Pie， 嗯嗯，宁静姐姐。知道，看人吧，人比较重要。那我做实验呢？<笑>我第一个玩，看能不能玩成功。近日 ，MT 市接连发生多起女性失踪案。本期是盲凶杀人案，凶手也不知道自己是否是凶手。死了，一点气儿都没有，死了。我觉得这一期特别有意思，大家谁都看不出来。你三天之前是给我发了一个消息，说你不舒服。从那天以后我，我我没有见到你了。我有什么嫌疑呢？完全没有。哎哎哎哎，不对呀、啊！这什么？这什么？别动！你别动！我绿呀、啊！不可能！我不，我不会喜欢这个发型的。我也不会喜欢这个发型的。你的钱。而且我发现，就是鞋码也对得上。四十二到四十四。
哥哥，你说这个话有点伤人了。什么叫不伤人？我都不知道她怀孕的事儿，我是谁伤人啊？如果真的是车祸的话，该不会凶手是我吧？我是凶手吗？